。二零一六年，南海红岩岛风波愈演愈烈，不少爱国的网友翻出了白龙尾岛的往事今生，认为政府应该收回这块曾经属于我们的领土。然而，这样的说法却大错特错。今天我们就来聊一聊富有争议的北部湾白龙尾岛。白龙尾岛又称浮水洲岛、夜莺岛。位于北纬二十度零八分，东经一百零七度四十三分，属于越南海防市白龙尾县，距离越南海防市一百二十公里，距离东边的中国海南岛一百二十公里。从地图上看，该岛已成三角形，海岸线长七点五千米，涨潮时面积为一点七八平方公里，退潮时面积三点零五平方千米。岛上居住总人口九百零二人，是北部湾和南海地区在西松平上的一座岛屿。根据国际海洋法，谁先发现并命名该岛屿？并持续性对该岛屿实现主权管辖，便可以拥有该岛屿的现有主权。从历史记载来看，该岛一直存在于中国渔民和越南渔民的活动轨迹。新中国成立之后，人民解放军登岛时发现岛上有海南文昌商人在1877年铸造的大铜钟，还在这里。国境内，但此时处于越南和法国人的实质统治之下。一九五零年，人民解放军即将解放海南之际，不少国民党余孽逃往该岛屿。在法国人的庇护下，他们以白龙尾岛为基地，不断骚扰中国海南地区。由于该岛屿在法国人的控制之下，人民解放军担心引起国际纷争，因此对于该岛屿上的国民党，只能睁一只眼闭一只眼。一九五五年七月二十八号，中国海南军区副司令带兵剿灭岛上的国民党余孽。并在此地设置政府办事处，隶属于广东省海南行政区。然而，两年之后，中国和越南在经过秘密谈判，周恩来总理决定将白龙尾岛移交给越南政府，岛上的华人就变成了越南华裔。根据当年负责移交仪式的将军回忆，岛上居民对于此次移交并不满意，毕竟凭空换了国籍，谁也不会高兴。在一九五七年之后，白龙尾岛实际上就成了越南领土。到二零零四年，中国和越南再次就北部湾划界问题展开谈判。外交部法律司海洋处相关官员明确表示，白龙尾岛的确是越南领土。或许有很多爱国的朋友感到不满，毕竟这块领土曾经属于中国的一部分，为什么一九五七年会被移交给越南呢？这要综合当时的国际大环境去看，一九五七年正值越战时期，而彼时的越南是社会主义阵营的一份子。为了表达对越南的支持，中国当年不仅派遣军事顾问，还出口了大量的武器装备。而白龙尾岛在此时移交给越南，据说是为了侦察美国战斗机。一九五七年之后，越南政府在该岛屿上修建了大量的雷达站。由于此次移交是秘密移交，美国方面并不知情。在朝鲜战争之后，美国不愿意和中国展开正面交锋，于是并没有对白龙尾岛进行大规模轰炸。这也使得越南政府在北部湾拥有了一个稳固的雷达侦测，为越南战争提供了有力的支持。如果从历史上来看，该岛屿自古以来就生活着越南人和中国人。两国渔民都依靠该岛屿附近的渔场为生，因此并不能说白龙尾岛是属于中国的。在二零零四年最新的一次边界划分中，政府承认白龙尾岛属于越南就是最好的证明。已经盖棺定论的事情没有必要再拿出来争辩。不过，白龙尾岛的失去对中国来说不是一个好事。从上世纪八十年代开始，越南政府以白龙尾岛为基地，开始不断蚕食中国南海地区，侵占了中国南海地区的部分岛屿，疯狂开采渔业和矿产资源。这不仅侵害了中国的海洋主权，更是对中华财富的掠夺。从一九九四年国际海洋法实施以来，中国便丢失了白龙尾岛周围十二海里的渔场，导致中国沿海七十到八十万渔民失去工作。要知道，当年为了越战，中国不仅将白龙尾岛移交给了越南，还将白龙尾岛半岛（又称荆州三岛）租借给了越南。该岛屿位于中国近海。
，其主要目的是方便中国和越南之间的物资传送。但如今想想，当年中国掏心掏肺的帮越南，就换来了一个白眼狼。这样的行为只不过是上次新中国受革命外交观念影响的结果。此后还有一九六零年签订的中缅边境协定，一九六二年签订的中朝边境协定。一九六三年签订的中巴边境协定都出现类似的问题，将部分主权领土拱手让人。然而，在特殊的历史时期下，中国政府如此选择也是无奈之举。对于现在的新中国来说，已经签订协议的领土如同嫁出去的姑娘，就算抢回来也没有用了。不过，我们仍要吸取教训。中国如今仍有大片领土边境问题亟待解决，例如中俄库页岛问题、中朝鸭绿江口新岛问题、中国南海岛屿问题等等。如今的中国已经足够强大。对于这一些本该属于我们的领土，应当不能有丝毫退让。无论纠纷对象是我们的死党还是敌人，国家领土主权完整不容动摇，这也是我们中国人民最后的底线。